de la mañana de cada uno de los días 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 de cada uno
மிக முக்கியமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே எடுக்கிற ஒரு காரியம் நியூயர் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருமே பண்ற ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த தீர்மானம் ஆனா வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு நினைக்கிறவங்க வாழ்க்கையில நான் எப்படியாச்சும் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தீர்மானம் எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வருஷத்துல என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோல் ஒரு குறிக்கோள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா எழுதி வைப்பாங்க தீர்மானம் எடுக்கிறது வேற குறிக்கோளை எழுதி வைக்கிறது வேற இப்போ உங்களை பார்த்து உங்க வாழ்க்கையை குறிச்சு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையை குறிச்சதான உங்களுடைய விஷன் உங்களுடைய தரிசனம் என்ன அப்படின்னு உங்களை கே கேட்டா உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்ல தெரியணும் என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கணும்னு நான் என்ன பண்றேன் ஆசைப்படுறேன் இந்த வருஷம் முடியறதுக்குள்ள என் வாழ்க்கையில நான் இதெல்லாம் சாதிச்சிருக்கணும் என் வாழ்க்கையில நான் இதெல்லாம் வந்து செஞ்சிருக்கணும் எங்க குடும்பத்துல இதெல்லாம் நடந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் ஒரு குறிக்கோள் இன்னும் வேற என்ன வார்த்தையில சொல்லலாம் ஒரு லட்சியம் இருக்கணும் ஒரு லட்சியத்தோட தான் என்ன பண்ணணும் இந்த வருஷத்த நம்ம என்ன பண்ணணும் தொடரணும் அதுதான் ஆவிக்குரிய வார்த்தையில இங்க தரிசனம் சொல்றோம் இன்னும் குறிப்பா சொன்னீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வார்த்தைகள் <laughs> <laughs> அந்த இடத்துல ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்களா அழிந்து போவாங்க அல்லது தீர்க்க தரிசனம் வந்து இப்படி சொல்லணும் தீர்க்கமான தரிசனம் தெளிவா தெரி தீர்க்கமா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த வருஷத்துல என் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும் இந்த வருஷத்துல நான் இந்த இதை கண்டிப்பா நான் செஞ்சே ஆகணும் இந்த வருஷத்துல நான் இந்த இந்த படிகளை தான் என் வாழ்க்கையில நான் கடந்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தரிசனம் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் அதுதான் சொல்லி சொல்லி இங்க சொல்லி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட தரிசனத்தை நீ என்ன பண்ணா எழுதி வை நிச்சயமாக நிறைவேறும் அதிகாரத்தில் என்னவென்றால் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதிக்கொள் அடுத்த வசனம் இதோ நாட்கள் வரும் என்று கற்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் இஸ்ரேலும் யூதாவும் ஆகிய என் ஜனத்தினுடைய சிறையின் திருப்பி நான் அவர்கள் விழாக்களுக்கு கொடுத்த தேசத்துக்கு அவர்களை திருப்ப வரப்படுவது அதை அவர்கள் சோதனைக்கு கொள்வார்கள் என்று கற்றல் சொல்லுகிறார் இந்த மூணாவது வசனத்துல சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை ஆண்டு சொல்லுகிறார் நீ ஒரு புஸ்தகத்தில் என்ன பண்ண எழுதி வை அப்படின்னு சொல்லி எழுதி அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பழக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த வார்த்தையை நீங்க என்ன பண்ணுங்க அறிக்கை செய்யுங்க விசுவாசமா என்ன பண்ணுங்க அறிக்கை செய்யுங்க விசுவாச அறிக்கை பண்ணுங்க விசுவாச அறிக்கை பண்ணுங்க சொல்லி அந்த வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு ஒருவேளை உங்களுக்கு புரிந்து போயிருக்கலாம் அதை கேட்டு கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு வேலை நீங்க சலித்து போயிருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு அதை விட ஒரு மேலான ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் நீங்க விசுவாச அறிக்கை பண்றது நல்லதான் அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல அதை விட ஒரு மேலான அனுபவம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வார்த்தைய எழுதி வைக்க வேண்டும் அல்ல லூயா இப்ப புரிஞ்சிருக்கான எதுக்காக உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த நோட்டை கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன சாட்சியோட ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில இதை நாங்க தெரியாமலே வந்து இது எங்க வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிறத நாங்க பார்த்தோம் குறிப்பா என்னுடைய மணி வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பேப்பர்ல நோட்ல வந்து எழுதுனாங்க அவங்க பழைய வேலையில இருக்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த வருஷத்துல இத்தனை இவ்வளோ இவ்வளோ இந்த ஒரு வருஷ சேலரி வந்து இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேலரியை எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம பட்ஜெட் எழுதுவோம்ல நம்ம வாங்குற சம்பளத்தில் என்னென்னலாம் செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா பேப்பரில் எழுதுவோம் சில எழுதி சில எழுத மாட்டீங்க ஆனால் எழுதுறது நல்ல ஒரு 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 பழக்கம் 
அந்த பழமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உங்க வாழ்க்கையில அதை கடைபிடிங்க ஒவ்வொரு வருஷம் சம்பளம் வாங்கிக்க அப்புறம் இந்த வருஷத்துல இந்த மாசத்துல இந்த இத்தனை இந்த காசு வந்து இதுக்கு செலவு பண்ணும் இந்த காசு அதுக்கு கொடுக்கணும் வாடகை கொடுக்கணும் மளிகை சம்பளம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் எழுதி வைப்பாங்க அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட மாசத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இந்த வரைக்கும் இப்ப வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அந்த வேலையில வந்து நான் இவ்வளவு சம்பளம் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுட்டு இப்ப வந்து புதுசா ஒரு சம்பளம் போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த புதுசா போட்ட சம்பளத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அந்த மாசத்துக்கான லிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க போட்டுருக்காங்க அது போட்டு முடிஞ்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட எத்தனை மாசம் ஆச்சுமா நவம்பர் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல அதை எழுதி வச்சாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மார்ச் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுல அவங்க என்ன சம்பளம் எழுதுனாங்களோ குறிப்பா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இல்ல கரெக்டா எவ்வளவு எழுதுனாங்களோ அதே சம்பளத்துல இன்னொரு வேலை கிடைக்க கத்துல அனுக்கிறாங்க ஒரு காரியம் தான் ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு இவங்க எழுதுன ஒரு காரியம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லட்சியம் எழுது என்ன லட்சியம் இந்த சம்பளத்திலே இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது வேற ஒரு நல்ல ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுல இன்னும் ஒரு அதிகமா இன்னொரு காரியத்தை செஞ்சாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒருவேளை நீங்க தசம் பார்க்கல செலுத்துற அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேலே பண்ணது எனக்கு தெரியாது அவன் என்ன பண்ணாங்கன்னா தசம் பார்க்க கவர் எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க இருந்து ஒரு கவர் எடுத்துட்டு போயிட்டு வீட்டுல போயிட்டு எந்த சம்பளத்தை அவங்க வந்து வாங்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அந்த சம்பளத்துக்கு உண்டான தசம் பார்த்துட்டு அந்த கவர்ல எழுதி பைபிள் என்ன பண்ணிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க அந்த லைன் ஃபுல்லா இருக்கும் தசம் பார்க்க கீழே என்ன வரும் மனத்தூர காணிக்கை அதுவும் மிஷினரி காணிக்கை பில்டிங் காணிக்கை அது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து அந்த லைன் ஃபுல்லாவே இது ஃபீல் பண்ணிருந்தாங்க அந்த கவர்ல என்ன சம்பளம் வாங்கணுமோ அவங்க நினைச்சிருந்தாங்களோ அதுக்கான தசம் பார்க்கறது வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் அதுக்கு பைபிள் எடுத்து ஒவ்வொரு நாள் ஜோ பண்ணுவோம் அதை எடுத்து 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 என்ன பண்றது பாக்குறது பாருங்க நாலு அடிகள வித்தின் ஒரு மூணு நாலு மாசத்திலேயே அவங்க எதை பண்ணாங்களோ அது அவருடைய வாழ்க்கை நடந்துச்சு நடந்துருச்சு இப்படி பல விஷயங்களை என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனா இங்க நேரம் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் சீக்கிரமா கடந்து போகிறேன் இப்படி எழுதி வைக்கிறதுனால நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதத்தை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் அது சும்மா என்ன இவங்க எழுதிட்டாங்க அதனால இவங்க நடந்துச்சு அதனால இவங்க பிரசங்கமா பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க இது வந்து இந்த வருஷத்தினுடைய வாக்குறுத்தத்துல இருந்தது அப்படின்றத வந்து நான் இந்த இந்த போன வாரங்கள்ல நான் அதை பார்த்தேன் இதை எழுதி வை அப்படின்றத வந்து ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய நம்மளுக்கு கொடுத்த வாக்கு அட்டையில கூட ஒரு புதிய காரியத்தை தான் செய்யறேன் அதோட அந்த வசனம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா இது தொடர்ந்து நான் தியானிக்கும் போதா இதுல இருக்கிற முக்கியத்துவத்தை என்னால புரிந்து கொள்ள முடியும் அதான் வந்து நான் கொஞ்ச நேரம் தியானிக்க போகிறோம் இதை நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம அதை செய்யணும் எப்படி அதை செய்யறதுனால எப்படி கத்த நம்ம ஆசிரியப்பா என்பதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அதுவும் இன்னைக்கு நான் உங்க கையில ஒரு புத்தகம் கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டினுடைய முதல் மாசத்துல ஏழாம் தேதியில இருக்கிறோம் இந்த வருஷத்தை எல்லா வருஷத்தை போல நீங்க என்ன பண்ண கூடாது முடிக்க கூடாது எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாம இந்த வருஷத்தை தொடங்கி எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாம இந்த வருஷத்தை என்ன பண்ண கூடாது முடிக்க கூடாது ஒவ்வொரு வருஷமும் நிறைய உலகத்தார் சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்றது ஒரு ஒரு ஆங்கிள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் தான் வருஷம் வந்து நம்ம வந்து ஒன்னாம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி நைட் ஆனா வந்து நம்ம ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணி புது வருஷத்துக்குள்ள போறோம்னு சொல்லி ரொம்ப கொண்டாட்டத்தோடு கூட போறதுனால ஏதோ மாற போறது இல்ல நீங்க வந்து புது வருஷத்தை கொண்டாடுறதுனால ஏதோ வாழ்க்கை ஏதோ புதுசா ஒண்ணு மாறிட போறது இல்ல பழைய வருஷத்துல என்ன கஷ்டம் இருக்கோ அதே கஷ்டம் தான் என்ன பண்ண போகுது ஒரு நாள் என்ன மாறிட்டுமா ஒண்ணும் மாறாது நம்ம தான் சும்மா கொண்டாடிட்டு இருக்கோமே தவிர நீங்க ரொம்ப அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க அதுக்கு பதில வேற எதாவது நல்ல வேலையை பாருங்க அப்பதான் உங்க வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க அது ஒருவேளை ஒரு விதத்துல உண்மையா இருந்தாலும் நம்ம கொண்டாடுறதுனால நியூ இயர்ல நம்ம வாழ்க்கை மாறிட போறது ஒரு நாள்ல ஆனா இந்த நியூ இயர்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு சந்தர்ப்பமா எடுத்துக்கணும் எதற்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கைய ஒரு புதிய துவக்கத்துக்குள்ள ஒரு புதிய காரியத்தை நான் செய்கிறதுக்கு இது வந்து போன வருஷம் இதெல்லாம் நான் செய்யல ஆனா இந்த இந்த புதிய வருஷத்துல இருந்து என் வாழ்க்கையில நான் இந்த காரியத்தை நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எ
அடிக்கடி வந்து என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வசனத்தை எங்க எழுதி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்னா எங்க எழுதி வைக்கணும் இருதயமாகிய பலகை அதாவது நம்ம வாசிக்கிற பாத்தீங்களா நீதிபதி மூணு மூணு நீதிமொழி ஏழு மூணு இதுல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவைகளை உன் இருதயமாகிய பலகை என்ன பண்ண எழுது மூணு மூணு வார்த்தைகள்லாம் முன்னாடி கூட நான் பேசிட்டு இருந்தேன் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விலை அப்படின்னா என்ன தேவையுடைய வார்த்தை எங்க எங்க விழணும் உங்க இருதயத்துல விழணும் அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தேன் அது நம்ம பரிச்சயப்பட்டது சபைக்கு வருகிறவங்களுக்கு தேவ வார்த்தை உங்க இருதயத்துக்குள்ள விழணும் அப்படிங்கிறது பரிச்சயமானது ஆனா இது இருதயத்துல விழுவது நல்லது தான் அது ரொம்ப மேலான அனுபவம் தான் ஆனா அதை விட ஒரு மேலான அனுபவத்தை தான் இங்க நம்ம வந்து இனி நம்ம தியானித்துக் கொண்டிருக்கோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இருக்கணும் <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> புது வீடு வேணும் அப்படி எதெல்லாம் புதுசு வேணுமோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க எழுதி வேணும் அது அடுத்தது நீ நீங்க வேற என்னெல்லாம் இந்த வருஷத்துல நீங்க சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க போன வருஷத்துல எதெல்லாம் நடக்கல இந்த வருஷத்துல நீங்க என்ன எழுதி வேணும் இந்த வருஷத்துல நான் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே போக மாட்டேன் இந்த வருஷத்துல எனக்கு விலங்கினமே வராது இந்த வருஷத்துல போன வருஷம் இருந்த எல்லா விலங்கினமும் இந்த வருஷத்துல மறைந்து இருக்கிறது நான் என்ன பண்ண போறேன் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவீங்க எழுதி வைக்கணும் எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப உதாரணமா உங்களுக்கு பலவீனம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பலவீனம் போன வருஷம் தான் ரொம்ப பலவீனம் இப்பவும் பலவீனத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு அந்த நோட்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னா பலவீனத்துக்கு உரிய பலவீனத்துக்கு நம்ம ஜெபிக்கும் போது பயன்படுத்துகிற எல்லா கத்தனுடைய வசனத்தை என்ன பண்ண போறோம் எழுத போறோம் ஒரு வசனத்தை சொல்லுங்க உதாரணமா அவருடைய தளர்வுகளால் நான் குணமானேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனத்தை எழுதிட்டு ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க வசனத்தை எழுதுறது பெருசு கிடையாது அந்த வசனத்தை எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ அது நடந்து விட்டது மாதிரி எழுதி கடைசியில அதற்காக நன்றி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் எழுதி வச்சிருக்கேன் புரியுதா நான் சொல்றது இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு அந்த சுகருக்கு அப்படி இப்ப நான் வந்து நேர்முறையா ஒரு அறிக்கை நான் எழுத போறேன் அவருடைய தலுப்புகளால் குணமாடிகிற வசனத்தை எழுதி வச்சுட்டு அது கீழே நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்ன சொல்ல போறோம் என்னுடைய சுகர் லெவல் நார்மல் லெவல் எவ்வளோ நூத்தி நாற்பதா என்னுடைய சுகர் லெவல் நார்மலா இப்போது நூத்தி நாற்பது நூத்தி நூத்தி பத்து இருக்கிறது ஆண்டு அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி அடுத்த சுகர் வந்து வேற என்னெல்லாம் பிரச்சனையை நீங்க சந்திக்கிறீங்க மயக்கமா இருக்குது ஒரே கேரளா இருக்கு டயர்டா இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு எந்த ஒரு சோர்வமும் இல்ல நான் வந்து பலவீனமா சாரி நான் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணணும் எழுதணும் இப்ப வந்து நான் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப அது உங்களுடைய பலவீனம் சுகரா இல்லாம வேற எதுனாச்சும் இருக்கும் அந்த அந்த பலவீனத்துக்கு ஏத்த அறிகுறிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அறிகுறி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம இப்பொழுது இப்பொழுதே அணுகிறக காலம் அப்படின்னு சொல்லி பாசிக்கணும் அப்ப நம்ம வந்து இப்ப பிரசன்ட்ல நான் வந்து பலவீனமா தான் இருக்கிறேன் ஆனா நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்பொழுது நான் மிகவும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன் இப்பொழுது என் குடும்பத்தை சண்டா இருக்குதான் ஆனா இப்பொழுது என் குடும்பம் சமாதானமா இருக்குது இப்ப என் பிள்ளைங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை இருக்குதான் ஆனா என் பிள்ளைகளின் சமாதானம் பெரிதா இருக்கு வசனத்தை எழுதிட்டு உங்க பிள்ளைங்களை குறிச்சு நீங்க என்னெல்லாம் யோசிக்கிறீங்களோ எல்லாத்தையும் உங்க மைண்ட்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு நீங்க கனவு காண்றீங்களோ எல்லா கனவுகளையும் அந்த வசனத்தின் கீழே என்ன பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ போர் போட்டு என்ன பண்ணணும் எழுதணும் நீங்க ரெண்டு பக்கம் எழுதுனாலும் பரவாயில்ல ஆனா அந்த வசனத்தை வச்சுட்டு இது இது ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை இந்த வார்த்தை என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத உங்க கற்பனையில நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும் ஓகேவா இப்ப உதாரணமா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து ஒரு பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் அப்படின்ற ஒரு வசனம் இருக்கு இப்ப நீங்க அந்த வசனத்தை எழுதிட்டீங்க 
தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த தியோஃபிலஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சகோதரத்துக்கு தான் லூக்கா எழுதுறாரு நான் ஆரம்பத்துல ஆண்டோரோடு கூட இருந்த சில சில மக்கள் அவர் செய்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் உபதேசமா பிரசித்தப்படுத்தினாங்க சில காரியங்களை படிச்சிருப்பேன் நான் கூட அப்படிப்பட்ட ஆரம்ப காலத்துல இயேசுவோடு கூட இருந்தவன் தான் ஆகவே நீ இன்னும் அதிகமா ஆண்டோரோடு கூட இருந்த நாங்க இருந்த போது நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டோருடைய சமூகத்துல இருந்த போது நாங்க கண்ட காரியங்கள் நாங்க கண்ட அற்புதங்கள் எல்லாம் நீ இன்னும் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உனக்காக நான் மறுபடியும் என்ன பண்ண போறேன் தெளிவா ஒரு புத்தகத்தை எழுதி உனக்கு என்ன பண்ண போறேன் கொடுக்க போறேன் அப்பொழுது நீ ஆண்டோரோ ஆண்டோர் இருந்த நாட்கள என்னென்ன நடந்தது என்பத நீ தெளிவா புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு மிக்க ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஏற்கனவே நீ வச்சிருந்த பைபிளை விட நானே சொந்தமா இன்னொரு காரிய பைபிள் என்ன பண்றேன் எழுதி கொடுக்குறேன் நான் ஏன்னா நான் ஆண்டோரோடு கூட இருந்தேன் ஆண்டவர் என்னெல்லாம் காரியத்தை செஞ்சாருமே நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதுக்கு ஒருவேளை நான் சொல்றதுக்கும் நீ வச்சிருக்கிற காரியத்துக்கும் ஏதாவது முரண்பாடு இருந்ததுன்னா அப்ப நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஏதோ தப்பா இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இப்ப ஆண்டவரோடு கூட இருந்த லூக்காவே இப்படி கொடுத்துருக்காருன்னா அப்ப இதுதான் கரெக்டா கரெக்டா இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக அவர் சொல்ற நான் வந்து உனக்காக இன்னொரு லெட்டரை எழுதுவது நலமாக தோன்றினது என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அல்ல லூயா அப்பாங்க நான் எதுக்கு எழுதணும்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எழுதாத பட்சத்துல உங்களுக்கு வந்து உங்க வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனை என்னன்னு தெரியாது பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்னன்னு தெரியாது தேவன் தீர்வை எங்க வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா வேத வசனத்துல நீங்க எழுதல அப்படின்னு சொன்னா அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு தெரியாததுனாலதான் நீங்க என்ன பண்ணல எழுதல அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அந்த தீர்வு தெரியாததுனாலதான் இன்னும் பிரச்சனையிலே என்ன பண்றீங்க நடக்கிறதுக்கு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அது போல நம்ம ஆண்டவர் நம்முடைய பிரச்சனைக்கு கூட தீர்வுக்கான வசனங்களை எழுதி அந்த வசனத்துக்கு கீழே நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த வசனத்தை உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறுச்சுன்னா என்னதான் நடக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஓகேவா இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு காலத்தை சொல்ல முடியும் இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கு நினைக்கிறீங்க என்னதான் எப்படி ராஜாவை போல தான் நீங்க சாரி ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆசிரியம் ஆசிரியா எப்படி ஆசை போல நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்ன போது சௌமியா சொல்லிச்சு என்ன சொன்னா ஆடிக்கார ஆண்டு என்ன பண்ணுவாரு கொடுப்பாரு இப்ப நம்ம ஆடிக்கார என்ன பண்றோம் சிரிக்கிறோம் அப்படி சிரிச்ச உடனே அடுத்தது வந்து மேபி எனக்கு ஒரு ராஜ ராணி போல நான் வாழ்ந்தது ஒரு அரண்மனை போல வீட்டு கூட ஆண்டு கொடுப்பாரு அடுத்து சொல்லிருப்பா நீங்க நீங்க ஆடிக்கார வந்து சிரிச்ச உடனே நான் என்ன பண்ணிடுவான் ஓகே ஓகே அடுத்தது நான் ஆசை எல்லாம் என்ன பண்ண வேணாம் சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அடக்கி வச்சுப்பாங்க அது பப்ளிக்கா இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நினைக்கிறது <laughs> 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 அதுக்குள்ளி <laughs> 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 காரியம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் மூணாவது எதற்காக எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா எழுதுக்காக 
இப்போ ஒரு வீடு ஒரு வீடு கட்ட போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆர்கிட்டெக்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டயக்ராம் வரைவார் என்னது டயக்ராம் இப்போ இதுதான் இந்த கார்பெட் ஏரியா அப்படின்னு சொன்னா அந்த பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல ஹால் வருது இங்க கிச்சன் வருது இங்க ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம் இங்க செகண்ட் பெட்ரூம் இங்க தேர்ட் பெட்ரூம் இங்க இது அட்டாச் பாத்ரூம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி ஒரு டயக்ராம் என்ன பண்ணுவாங்க வரைஞ்சு கொடுப்பாங்க இது டூ டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது அடுத்த கட்டத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆர்கிடெக்டரோ கொஞ்சம் டிசைன்லாம் பண்ணுவார் இப்போ உண்மையாகவே இது கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு டயக்ராம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாரு கொடுப்பார் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த எலும்பு கூடு மாதிரி இருக்கிற அந்த டயக்ராமையும் அல்லது உண்மையாகவே கட்டி முடிச்ச அப்புறம் எப்படி இருக்கும்ன்ற டயக்ராமையும் அவர் கொடுக்காம இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னா அது எல்லாமே எந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆர்கிடெக்டோடைய மைண்ட்ல தான் இருக்கும் இப்போ நீங்க இந்த 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 கட்டிடத்துல பாக்குற எல்லாமே ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாருடைய மைண்ட் அந்த அதை கண்டுபிடித்தவருடைய மைண்ட்ல இருந்தது தான் இப்போ ரொம்ப யாரோ துபாய்க்கு போயிருக்காங்க வெயில் தாங்க உள்ள சாமி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவர் மைண்ட்ல உரிச்சது தான் என்னது அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஏசி துபாய்க்கு போய் தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கேட்காதீங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் என்னங்கிறப்ப வெயிலா இருக்குமே அப்படின்றதுனால நினைச்சிருக்காங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> உங்க வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நடக்கும் நடக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க புக்ல எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நிச்சயமா இந்த பூமியில அதாவது வந்து கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடும் கிறிஸ்துமஸ்னா என்ன உண்மையான கிறிஸ்துமஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா வார்த்தை மாம்சமானார் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஏதோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த ஏதோ ஏசு நாள் வந்து பர்லோகத்துல இருந்து வந்து மாம்சம் ஆயிட்டு அப்புறம் எந்த போயிட்டு அளவுக்காக உங்களுக்கு சப்பி கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம உள்ளத்துல அவர் பிறந்திருக்கிறார் அதுக்கு பேர் தான் என்னது உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் வந்து வார்த்தை <laughs> 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 வார்த்தையாது <laughs> எப்போ மாம்சம் ஆக முடியாது நடந்திருக்கு வாசிக்கணும் <laughs> எப்படிலாம் 
அது எப்படி நடந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சில சில கேப் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் முடியாது இதெல்லாம் நடக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை சொல்லி எதெல்லாம் நம்ம கேப் மாதிரி நடக்கிறோமோ அந்த கேப் எல்லாம் பரிசுத்த ஆதியானவர் நமக்காக அதை அடைப்பார்கள் எதுவா ஆனா நம்ம செய்வதெல்லாம் இந்த சின்ன விஷயத்த ஆண்டவரை நம்பி அவருக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து இந்த இந்த எழுதுறதுன்றது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஆண்டவரை நம்புறேன் ஒரு வார்த்தையை நம்புறேன்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் எழுத முடியும் நான் மறுபடியும் சொல்றது நான் நீங்க சொல்லிக்கிட்டதுனால எழுதாதீங்க ஆண்டர் வார்த்தையை யாரெல்லாம் எழுதுனா நடக்கும் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும் எழுதணும் அப்படிப்பட்ட நீங்க எழுதி பாத்தீங்கன்னா அவங்க விசுவாசத்தை ஆண்டவர் பார்ப்பார் எப்படி நடக்கணும்ன்றத அவரே பார்த்து கொள்வார் அதே லூயா ஆமே பாருங்க ஆண்டவருடைய காரியம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் நீங்க நான் தான் எழுதணும் எழுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க நான் ரெண்டு மூணு வாரமா சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆண்டவர் அறிந்து கொள்வதுனா என்ன சொன்னா அவர் எப்படி செயல்படுறாருன்னு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அறிந்து கொள்ளணும் ஆண்டவர் எப்படி செயல்படுறாருன்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கா இல்லாதது <laughs> 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 நான் 
அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க சொல்லிட்டாங்க அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நம்ம ஆண்டவர் பார்த்துதான் நம்ம பைபிள் நம்ம வந்து இயேசுநாதர் அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு இமேஜ் நமக்கு மைண்டில் வந்துடும் ஏன்னா வந்து அந்த படத்தை டிவிலையோ அல்லது ஃபோன்லேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இயேசுநாதரை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு பிக்சர் பார்த்துருப்போம் நம்ம என்ன நினைச்சிக்கிறோம் அதுதான் உண்மையான இயேசுநாதர் போல நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் உண்மையாகவே இப்போ இயேசுநாதருடைய முடி வெள்ளையாக தான் இருக்குதா அல்லது இன்னும் டை ஆக்சது போல கருப்பாக தான் இருக்குதா அப்படின்னு யாருமே என்ன பண்ணாது தெரியாது ஏதோ சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கணும் இவர் யோன் யோ யோவான்ட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாரு அவருடைய தலைமையில் சிவப்பு மயம் இன்னும் தங்க மயம் மயம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா போட்டிருக்காங்க கோல்டு கலர்ல இருக்குது அப்படிலாம் என்ன பண்றாங்க எழுதியிருக்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் நினைச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல் செய்ய நினைக்க கூடாதுன்னா ஏசுநாதர் பார்க்கணும் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லி நீங்க ஜோ பண்ணீங்கன்னா அவர் மாடியில இருந்து பரவதுல இருந்து தலையா வச்சுப்பாரு மாம்சமாகி நம்மிடத்துல என்ன பண்ணாரா பண்ண யாரும் வந்து ஒரு ஒரு உருவத்தை பார்க்கணும் நீங்க ஆசைப்படாது உங்க ஜபம் இப்படி மாறட்டும் ஆண்டவரே நான் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணிட்டு பைபிள் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க படி ஏன்னா ஆண்டவர் இப்போ எப்படிதான் இருக்கிறாருன்னா வார்த்தையாக என்ன பண்றாரு இருக்கிறார் அப்பவும் வார்த்தையாக இருந்தாரு இப்பவும் எப்படிதான் இருக்கிறார் அதனாலதான் நம்ம கையில இதை பிடிச்சி சுத்திட்டு இருக்கிறோம் கலை லூயா ஆமே அப்போ கத்தர் வார்த்தையா இருக்கிற ஏசனர் வார்த்தையா இருக்கிறதுனால நீங்க ஏதோ ஒரு உருவத்தை பார்க்கணும்னு ஜோம் பண்ணாதீங்க உடம்பெல்லாம் <laughs> 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 முக்கியத்துவம் <laughs> என்று <laughs> 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 ஒருவனை <laughs> கடினமா <laughs> நிறைவேறது <laughs> 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 
நீங்க எழுதி வச்ச நீங்க உங்களுக்கு என்னதான் வியாக்கியான கொடுத்தீங்களோ அதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம் நடந்து போகும்போது ஒரு பைத்தியக்காரன போல பைத்திய காட்சி போல நீங்க என்ன பண்ணணும் யோசிச்சுட்டே போனோம் இப்படி எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை இருக்க போது அதுவே அதுவே உங்களுக்கு நன்றினு சொல்லி அதை கற்பனை செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம கற்பனாவே என்னது பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன்னா நம்பிக்கை நம்பிக்கைனா என்னது நேர்மறையான என்ன நேர்மறையா யோசிச்சுட்டே போனீங்கன்னா உங்க கண்ணுல விட்டு அது என்ன பண்ணல பிரியல ஏன் எழுத சொல்றாருன்னா எழுதுனாதான் அதை பார்த்து என்ன பண்ண முடியும் வாசிக்க முடியும் எழுதுனாதான் அதை பத்தியே உங்களால என்ன பண்ண முடியும் படிச்சு பே பேசி அதை பத்தியே எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் அதுக்காக தான் எழுதி நான் என்ன சொல்றாரு அதனாலதான் மறுபடியும் சொல்றேன் எழுதுனா மட்டும் நடக்காது எழுதுன காலத்தை ஒவ்வொரு நாளும் உங்க கண்டுதான் என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் நீங்க டெய்லி காலையில எழுந்து உங்க வேத துறவைகளோ இல்லையோ வேத துறவுக்கு முன்னாடி இங்க எழுதி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க நோட்டு அந்த நோட்டு தொடர்ந்து அந்த நீங்க விசுவாசமா எழுதுன வசனத்தையும் அதுக்கு கீழே நீங்க கொடுத்த வியாக்கியத்தையும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வேதத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பண்ணுங்க என்னதான் எழுதிருக்கீங்களோ அது எல்லாம் நடந்து விட்டது மாதிரி எழுதிருக்கீங்க இல்லையா அது நடந்தா உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் நீங்க எப்படி இருப்பீங்க அதை நீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கற்பனை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மத்த வேத வாசிக்கிறது ஜோ பண்றதோ அதை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க தூங்குங்க ஏன்னா எழுதுகிறது வந்து கத்தர் அவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை வேதத்துல கொடுத்திருக்கிறார் அது லூயா ஆமே எழுதுனா என்ன பண்ணும் நடக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாசிக்கும்ாச